在完成了上述准备工作之后，我们来做一道练习。大家请看，这是一个包含两个非线性电阻的电路，这两个非线性电阻都是流控型。我们的激励是有两个部分，一个部分是直流七伏，另外一部分是小信号的正弦。我们给出了伏值和角频率，现在需要求的是 U2 值。好，我们现在先求解工作点电路，需要画出求解工作点的非线性电路。大家请看，对于这个电路来讲，我们有五个变量 ：i 一、i 二、i 三、u 二、u 三，于是需要列写五个独立的方程。首先，我们可以写出两个 KVL。其次，在这个点用一下 KCL， 我们知道。接下来，我们还有两个非线性的 UI 关系。这就是关于这五个未知数的非线性代数方程组。求解这个非线性代数方程组，我们就可以得到。所有支路量的工作点，当然，我们这里最感兴趣的是 ，i 二的工作点是一安 ，i 三的工作点也是一安 ，u 二的工作点是三伏。有了这个以后，我们就可以从原电路出发，构成小信号电路。正如本讲一开始介绍的那样，小信号电路和原电路具有相同的电路拓扑。唯一可能变化的是其各个元件的参数。现在我们就画小信号电路，直流电压源变为短路，交流小信号保持，线性电阻还是原来的阻值，非线性电阻均变为线性电阻。我们现在利用工作点来求它的阻值。我们把它分别定义为 R 2和 R 3对于 R 2来讲，很容易发现 R 2是等于 d u 2 d i 2在 i 2等于工作点的值。于是得到一加上6倍的 i 2的平方，把这个带进来，知道。等于七欧，类似的，我们知道 R 三是等于 d u 三 d i 三 i 三等于工作点，等于二加上三倍 i 三的平方，把这个带进来，知道等于五欧。于是我们知道它是七欧，它是五欧，于是我们就得到了关于。德尔塔 i 一、德尔塔 i 二、德尔塔 i 三和德尔塔 u 二、德尔塔 u 三的一个线性的电阻电路。这个线性电阻电路是容易求解的。我们可以知道，德尔塔 i 一是等于 u m 乘以 sin omega t 除以两欧加上五欧并七欧的。最后算出来的数值是等于零点二零三 u m sin omega t 的。知道了 i 一以后 ，i 二和 i 三可以用两电阻并联分流，德尔塔 i 二等于对侧阻值比上两个阻值之和，乘以德尔塔 i 一，代入上述数值可以得到零点零八五 u m sin。欧米伽 t， 那么知道了德尔塔 i 二以后，德尔塔 u 二就可以用线性的电阻七乘以德尔塔 i 二等于零点五九三 u m sin 欧米伽 t。接下来我们就需要把这个结论和这个结论合并起来，知道 u 二是等于三加上零点五九三 u。m sin omega t 负的，于是
，我们就完成了整个电路的分析。